तो जो करने लगे हैं वो एक नई चीज है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो ये क्या होता है वो अब सुनते हैं सारी डिस्कशन जहां से शुरू है ना वो है एक राइट एंगल ट्राइंगल देखो ए एम पी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो बेस है वो एक्स है जो हाइट है वो वाई है जो परपेंडिकुलर है वो वाई है और जो ये हाइपोटनियस ए पी है वो आर है और जो एंगल हाइपोटनियस और बेस के बीच में है जो एंगल बेस और हाइपोटनियस के बीच में है वो एंगल है अब एक नया नाम ये सिंबल है इस सिंबल को बोलते हैं थीटा क्लियर हमने ये नाम ऑलरेडी देखा होता है एंगल्स में तो ये वही नाम है ये क्लियर है वही अपना जाना पहचाना है एंगल थीटा है तो क्लियर इसकी ये क्लियरली इसको थीटा बोलते हैं तो कोई हमसे इसकी स्पेलिंग नहीं पूछेगा तो वर्ड ना हो काम की बात क्या है कि हमें क्लियरिटी है कि इस एंगल का नाम होता है थीटा तो क्लियर है एंगल बेस और हाइपोटनियस के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा ये क्यों सुना वो पॉइंट अब है अब ना जो अब पेज देखने लगे हो ना इस पेज को बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छी तरह डालना बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड अब देखो जो पॉइंट करना है वो क्या है अब क्लियर है कि एक ट्राइंगल है ए एम पी ए एम पी जिसमें कि राइट एंगल कहां पे है एम पे तो अब हम लोग एक नया नाम करने लगे हैं पहले नाम से शुरू होते हैं इस एंगल ए को देखो हमने एंगल ए का नाम रख लिया थीटा हमने एंगल ए का नाम रख लिया थीटा अब एक नया नाम आया ये नया नाम है हम लोग आज इस नाम को पहली बार देख रहे हैं ये नाम है साइन तो अब हम निकालने लगे हैं साइन ऑफ एंगल ए साइन ऑफ एंगल ए तो अब साइन ऑफ एंगल ए की डेफिनेशन क्या होती है उसको क्लियर लिख लेंगे साइन ऑफ थीटा जो साइन ऑफ थीटा है ना देखो उसका ई e मिस कर जाते हैं सिंपली इसको एस आई एन और आगे थीटा लिख लेते हैं साइन ऑफ थीटा तो एक एक ट्राइंगल में जो साइन ऑफ एंगल होता है ना साइन ऑफ थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर मतलब वाई अपॉन हाइपोटनियस मतलब आर ये हमें अच्छी तरह अभी के अभी याद हो गया क्लियर है साइन ऑफ एंगल कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियस ये हमें क्लियरली पता है हमें पता होता है कि एक ट्राइंगल अगर हमें दोगे उसका साइन ऑफ एंगल पूछा होगा कौन से एंगल का बेस वाले एंगल का तो वो क्लियर है वो उस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ऑफ दैट एंगल हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनीज ये हमें याद हो गया अभी के अभी परपेंडिकुलर देखो वाई अपॉन आर तो ये कितना बन गया इस केस में वाई अपॉन आर ऐसी अगला नाम है कोसाइन कोसाइन ऑफ एंगल ए अब जो कोसाइन है उसका शॉर्ट फॉर्म जो बोला करेंगे वो होगा कॉस सिंपली कॉस ही बोला करेंगे अब पूरा नाम वैसे इसका कोसाइन है तो जो इसका घर का नाम है सोचो वो कॉस है तो हम लोग कॉस ऑफ थीटा बोलते हैं इसको तो ये कॉस ऑफ थीटा है क्लियर कॉस ऑफ द एंगल ए तो एंगल ए का नाम तो हमने थीटा रखा हुआ है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटनीस बेस इसका एक्स है और हाइपोटनीस उसका आर है तो हमें क्लियरिटी है कि इन द गिवन सिचुएशन ये एक्स अपॉन आर है बिल्कुल वैसे ही अब ये तीसरा नाम है अभी बस नाम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तीसरा नाम है टेंजेंट ऑफ एंगल ए उसी एंगल ए का हमें टेंजेंट निकालने को कहा जाए इन आ राइट एंगल ट्राइंगल तो हमें क्लैरिटी होती है कि वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब वाई अपॉन एक्स तो क्लियर है देर इज नो ट्रिक कोई हिडन मैसेज नहीं है कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है बस ये तीन पॉइंट्स क्लियरली हम लोगों ने नए नाम सुने अभी अभी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में कोई बोले साइन ऑफ दिस एंगल निकाल दो तो उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियस कॉस ऑफ दिस एंगल निकाल दो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटनियस टैन ऑफ दिस एंगल निकाल दो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो पहले बस इन तीन नामों को अपने मन में अच्छी तरह डालो तो क्लियर इन तीन नामों को बिल्कुल अपने मन में क्लियरली इन तीन नामों को फिट करो ये पहली रिक्वायरमेंट है क्लियर है साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा हमें ये क्लियरली समझ में आए होने चाहिए अब देखो जैसे ये ट्राइंगल होता अगर तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है 
जिसका बेस कितना है थ्री ये हाइट कितनी गिवन है परपेंडिकुलर इज फोर और हाइपोटनी उस समय गिवन है कि फाइव है कोई हमसे पूछे कि साइन ऑफ एंगल ए निकाल दो तो हमें क्लैरिटी है कि वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनी होता है वो कितना बना फोर बाय फाइव कॉस ऑफ एंगल ए निकाल दो वो कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटनी बेस है जो कि ए के साथ देखो जुड़ा हुआ है वो कितना हो गया थ्री हाइपोटनी कितना आया फाइव वो आ गया थ्री बाय फाइव जबकि टैन ऑफ ए टैन ऑफ एंगल ए टैन ए कितना बना फोर बाय थ्री पर पेंडिकुलर अपॉन बेस ये तीन बातें हमने क्लियरली सुनी ये उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है अब बिल्कुल ही इन्हीं तीन बातों के साथ रिलेटेड अब तीन नाम और हैं टोटल ये सिक्स नेम्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये सिक्स हैं हमने अभी तीन नाम सुने अब तीन और हैं वो भी देखते हैं पर क्लियर अगर हमें ये तीन में क्लैरिटी अगर हो तो वो तीन सोचो कि इन इनको देख के ही शॉर्ट ऑफ बने हुए हैं क्लियर कि वो जो बाकी तीन है ना वो क्लियरली इनके साथ ही रिलेटेड हैं तो वो तीन हमें बाकी बिल्कुल आसानी से देखते ही समझ में आ जाएंगे पर पहले बस इन तीन को पूरी तरह अपने मन में डाल लो अब बिल्कुल सिंपल अब ये तीन नए नाम है हमें साइन ऑफ एंगल ए को साइन ऑफ एंगल ए और टैन टेंजेंट ऑफ एंगल ए ये नाम हमने पहले सुने बिल्कुल उन्हीं के साथ ही डायरेक्टली कनेक्टेड ये तीन नए नाम और हैं एक नाम है कोसीकेंट ऑफ एंगल ए कोसीकेंट ऑफ एंगल ए होता है हाइपोटनीस अपॉन परपेंडिकुलर क्लियर है हाइपोटनीस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब आर अपॉन वाई ये कितना बनेगा आर अपॉन वाई तो अगर याद करो तो जो साइन ऑफ एंगल ए था जो साइन थीटा था वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनीस था ये हाइपोटनीस अपॉन परपेंडिकुलर है तो क्लियरली हमारे मन में क्लियरली ये पॉइंट आना चाहिए कि जो कुसिकन थीटा होता है जो कुसिकन थीटा होता है वो डायरेक्टली वन अपॉन साइन थीटा होता है देखो उसी का तो रिवर्स है ये उसी का तो उल्टा है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनीस था ये हाइपोटनीस अपॉन परपेंडिकुलर है तो क्लियर है साइन थीटा और कुसिकन थीटा इनकी जोड़ी है साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है कुसिकन थीटा वैसे अब सेकेंड नाम है सीकेंट ऑफ ए डायरेक्टली इसको सीकेंड थीटा बोल लेते हैं दिस इज सीकेंड थीटा ये होता है हाइपोटनीस अपॉन बेस हाइपोटनीस अपॉन बेस ये क्या बना ये बना आर अपॉन वाई ये नाम भी अगर याद करो तो बिल्कुल इससे मिलता जुलता नाम हम लोग अभी सुन के आए हैं वो हम लोग करके आए हैं कॉस ऑफ ए वो क्या होता था बेस अपॉन हाइपोटनीस ये क्या है हाइपोटनीस अपॉन बेस तो हमें क्लियरली दिखा कि ये पूरी तरह उसके साथ कनेक्टेड है ये कितना है हाइपोटनीस विच इज आर अपॉन बेस दैट इज एक्स बिल्कुल ऐसे ही जो थर्ड नाम है वो है कोट एंजेंट ऑफ ए इसको तेज बोल लेते होते हैं कॉट थीटा दिस इज कॉट थीटा कॉट थीटा कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर टैन थीटा कितना था परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो ये कितना है बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब एक्स अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई तो जो मेजर याद रखने हैं वो पहले वाले तीन हैं साइन कॉस और टैन ये तीनों बस ध्यान में रखने हैं कि उन्हीं के रिवर्स हैं फिर ये कभी नहीं भूलते को सिकेंड थीटा कितना होता है साइन थीटा का रिवर्स सिकेंड थीटा क्या होता है कॉस थीटा का रिवर्स कॉर थीटा क्या होता है टैन थीटा का रिवर्स जब ऐसे अपने मन में रखोगे ना तो फिर ये कभी भी नहीं भूलते इनको ऐसे ही रखना क्लियर कि उनको मेन ध्यान में रखना और उसमें इस बात को हमेशा नोटिस में रखना कि ये उन्हीं के रिवर्स हैं कोसिकेन थीटा इज वन अपॉन साइन थीटा सिकेन थीटा इज वन अपॉन कॉस थीटा कॉट थीटा इज वन अपॉन टैन थीटा ग्रेजुअली हमें सभी अच्छी तरह बिल्कुल ध्यान में रह जाते हैं पर अभी शुरू शुरू में उन तीनों को मेन फोकस रखते हुए इनको वहां से भी डराइव करोगे देन ऑल्सो इट्स ओके पर क्लियर है बिल्कुल ऐसे सोचना 